acaba de arribar un grupo de la agrupación Albatros, de, que vienen de la, de la provincia de Buenos Aires. Eh, van a efectuar tareas en colaboración con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, eh, por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría de Articulación Federal eh, de la Seguridad. Eh, bueno, la, la tarea que van a, a realizar es prevención en la zona de, de islas de, de Entre Ríos, identificación de personas y aquellas personas relacionadas con que tengan elementos potenciales que puedan haber causado estos signos. ¿no? ¿Qué eh, cantidad de personas son las que llegaron? Han llegado 50 efectivos, son, es, una, es digamos, el cuerpo de élite de la prefectura, es una, una agrupación que se dedica a, a operaciones urbanas y, y rurales, digamos tareas de monte, con equipamiento especial, para, para, digamos, con pertrechos especiales para, digamos, para recorrer las islas. Y bueno, la tarea que van a hacer, estamos coordinando con el, los medios aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, van a ser trasladados por, vía, digamos, por, por la parte fluvial, por agua, eh, él y transportados también eh, a ciertos puntos donde eh, en aquellos lugares de sobremanera que no han sido todavía, que, se, que, que no se han desatado focos ígneos y bueno, la tarea es, es, es identificar personas. Nosotros estamos trabajando, ya es la segunda vez que vienen, en el mes de junio estuvieron acá, eh, vienen a, venimos a colaborar, pero también estamos, eh, le, estamos aportando elementos de juicio a la, a la justicia federal. Tenemos una causa federal que estamos investigando desde el, desde el mes de marzo, donde se ubican digamos, lugares eh, de geo, geoposicionamiento ¿sí? satelital, se hacen registros fílmicos, fotográficos y se le aporta a toda la justicia federal de Victoria, que es la que lleva la causa adelante. Hacer tarea tanto en la isla que es pedestre, para eso también trajimos, y para poder desplazarnos dentro de los canales, que está lleno de canales, lo que es la parte del delta, se trajeron eh, kayak y botes de goma a motor. Y por otro lado, bueno, como decía el señor Claro también, la utilización de los helicópteros para poder avanzar en más profundidad, ¿no? que es difícil por ahí ingresar desde el punto de los distintos lugares que tengamos ingreso y poder llegar a la parte más profunda, que es, es por la por propia característica que tiene la isla, que es bastante complicada, ¿no? Y para que tengan una idea, tiene una extensión entre 20 y 40 kilómetros de ancho, unos 17.500, digamos, kilómetros cuadrados de superficie. O sea que... ¿Van a mantener una prevención eh, de 24 horas en el lugar o van a funcionar solo durante el día? Mire, eh, la, la idea es eh, que, el, digamos, la mayor, el mayor tiempo que tengamos permanencia en la isla, va, digamos, por ahora son de corta duración, pero podemos instalar de larga duración, que sería ya instalarnos dentro de lo que es la isla con carpas y estar por un par de días al menos.